gawari mo na sana siya para maging masay ng nanay mo. Para man lang sana sa kanya. Kung gagawin ko yun para kay nanay, hindi ako sincere. Alam ko naman mo na magkakaayos kami. Pero hindi ho yun ang priority ko. Ibubuhos ko na lang ho ang energy ko dito sa pangarap ko. Gusto namin sabihin sa'yo na itutuloy na namin ang kasal namin. Naayos na rin kasi namin yung marriage certificate namin. Hindi nyo naman kung kailangan sabihin sa akin. No, siyempre gusto kong malaman mo at gusto kong nandun ka. Medyo busy ako na. Hindi ako magiging masaya kung wala ka doon. Sana mo intindihin nyo rin ako kung bakit hirap na hirap ako maging masaya para sa inyo na ito. Pero kung pinaka-okay dito, mahal kayo ni Tito Hernan. Hindi nyo ako kayo pinapayaan. Maswerte ko kayo na eh. Jackpot ko kayo sa love life nyo. At least may dahilan mo kayo para maging masaya ako sa kasal nyo. Lalaki ang baby nila at the same time, ikakasal na sila dahil na-file na nila yung marriage contract nila na hinaram mo noon. Bakit masyado silang masaya habang ako hirap na hirap makipagpastikan sa kanila? I think it's the best time to retaliate. Masyado silang kampante na walang mangyayaring masama. It's time to raise hell upon them. Pisahan ng laro. Damit, lupa, impyerno. May masasaksak sa puso. May tutulo ang dugo. May patay, may buhay, may aalis habang buhay. Highly recommended mo siya, hindi ba? Pero can I ask a favor? Pwede bang uh, i-delay mo to next next week yung uh, meeting? No problem. Hi, Luisa! I have a surprise for you. Hi. Hi, Rumi. Akala ko may presentation ka. Kahit naman natuloy pa yung night, pupunta naman ho talaga ako eh. Ito na ang pinakamasaya, memorable na araw sa buhay ko. Gusto ko simulan na natin ang pinakamasaya ang araw ng buhay mo. Akala ko ba hindi ka pupunta dito? Alam mo naman, hindi ko matitiis si nanay. Hindi lang si Luisa na pasaya mo. Pati na rin ako. Malaking bagay sa akin ito mayroon. Basta maging mabuting asawa lang po kayo sa nanay ko. Sapat na ko sa akin. This is your one and only chance. Make sure na hindi ka papalpa. Ay! Ako po! Patay na po yung isa! Sinabi ko kay Luisa noon, nakakain ako ng popcorn habang pinapanood kong mag-unfold ang best bad karma of her life. Ang standing ovation ba yung gusto mo? Napakasisi. Oiliness is next to poverty. Kaya kailangan kitang inattach. Kukunin ko lang sa kayong makeup ko, ha? Sige, sige. Salamat, <laughs> salamat. Um, Robin, samahan mo naman ako. Kukunin ko lang sa car yung makeup kit ko. Wala pa ko sa ako si Luisa. <laughs> What can happen to Tita Luisa? Walang mangyayari sa kanya masama. Yan siya, oh. Oo nga naman. Okay lang ako dito, Robin. Hmm. Akala siguro ni Robin. Matakasan ko sa Hernan. <laughs> Hindi, di ba? Dito ka lang dita. Sandalan ka ako ba? Let's go! Let's go! Halika na dali! Hello, ma. Ay, salamat. <laughs> salamat. Copy, copy. Ma'am, wait lang po ah. Sige. Bakit ba nagkaganyan yung kalapate? Wala nang partner yung isa. Tito Hernan, pupuntahan ko lang si nanay. Sandali lang ko ah.
Ano gagawin natin kay Tita Luisa? Tita! Ang baby ko! Okay lang, sir. <laughs> sir, finally! Tuloy na, tuloy na itong kasalan na ito! Oh, Herna, siguro naman sa susunod, okay na kay ni Mayumi. Talagang time heals all wounds, di ba? <laughs> yes! Oo nga eh. Sana ito na yung umpisa ng uh, pagkakasundo namin ni Mayumi. At isa pa, gusto ko sana paglabas ng baby eh, magkakasama kami ni Dila Isabel. Oo nga, no? Maganda yun. Sir Herlan! Sir Herlan! Sir Herlan! Si Ma'am Luisa! Nabangga ng motor! Ano? Si Ma'am Luisa! Dinudugo! Nasaan siya? Ano? Sama mo ko dali! Tara, tara, tara! supposedly eredero ng mga Salvador. Sabi ko sa inyo eh. Okay lang ako makukuha pera, Daphne. Check your bank account. Na-online deposit na ng fundoy natin. And like what I told you before, may bonus ka. Kung mawawala ng tuluyan ng bata. hospital ng maaga. Magiging maayos ang lagay ni nanay at ng baby niya. Dok, kamusta kong maging ako? Maayos naman pang pasyente. But regarding the baby, after po namin magilan sa monitoring test at ultrasound, nakita po namin na wala na pong heartbeat ng baby. <laughs> Ano ko ibig sabihin? Hindi ko nakasurvive yung baby. I'm sorry for your loss. Buntis ako, Hernan. Magandang balita ito, Luisa. Ikaw ang gumawa nito? Oo. Oh, pintura at nakita mo yung mga okay na sa gilid. Yan. Ako din yan. Hindi ko alam na marunong ka palang magkarpintero. Excited na excited na ako sa pagdating ng bagong member ng pamilya natin.
susah dapat awak jumpa dengan aku nanti. Nengah aku kumpu protection untuk kau. Yang mana aku nego? private room para po sa pasyente. Sasabihan po na lang po kayo kaagad kung pwede na po siya mag-transfer. Ah, excuse na po. Gusto na si Luisa. Maayos na pa sila ng baby niya. Well, according to plan, <laughs> I, I mean we, literally painted the town red <laughs> with Luisa and her unborn child's blood. <laughs> Happy now? Of course. Gusto ko talaga mawala ang baby na yun. Dahil threat sa buhay ko ang bata niyo. Magpapalakas ka dyan sa loob ha? Dahil alam mo, ikaw ang papalit sa akin sa Coco Lime. Ikaw ang susunod sa yap ako. Para ako nabunutan ng tinig sa dibdib. At kapag nawala ang batang nag-uugnay sa kanila ni Hernan, mas madali nating mabubura ang connection ni Luisa. <laughs> exactly. Yes! <laughs> But wait, you still have work to do. Kailangan mong bumalik sa hospital para magpanggap na heartbroken ka sa pagkawala ng kapatid mo. <laughs> I know, right? Kailangan maging consistent ako. Kaya nga ito, kailangan maglasing-lasing ako para makapaglungkot-lungkutan mamaya. Cheers! Cheers! <laughs> <laughs> Nasaan ang baby ko? Luisa. Nasaan ang anak natin, Hernan? Wala na ang baby natin, Luisa. Hindi. Hindi. Luisa. Huwag ka magtiro ng ganyan. Nasaan ang anak natin, Hernan? Luisa.
Siguro tamang oras para kausapin yung biktima. Tatawag na lang ako sa inyo pag pwede nang kausapin. Okay, salamat. Sorry, may na si Kaso lang ako. Si Rita Luisa, kumusta siya? Ikaw? Ikaw yung kasama niya! Ano ba talagang nangyari? Iniwan ko lang siya sandali dahil may kinuha lang ako sa kotse. Dahil kailangan ko lang siyang i-retouch. Tapos nagpasama ako doon sa bodyguard niya. Hindi ko naman alam Sabi mo sa akin, Hernan, nagiging maayos ang lahat na may lilitas ang baby natin. Anong nangyari? Eh, hindi ko ganun ito nangyari, Luisa. Kinuha siya ng Diyos sa atin. Luisa, isipin mo lang na nasa mabuting lugar na siya. Ito lang ang makakasakit sa kanya doon. Walang ibang mabuting lugar ang isang anak. Kundi sa piling ng nanay niya, dapat nandito siya sa akin ngayon para alagaan at kargahin. Dapat nandito siya sa mga bisig ko, hindi sa langit. Luisa. Anak ko siya. Ilang buwan ko siyang... Pinagbuntis, inalagaan ko siya sa tiyan ko, malapit sa muso ko. Ahal na mahal ko siya at patuloy ko siyang mamahalin hanggang pagkapanganak niya. Bakit bigla siyang kukulin sa atin? Bakit siya ibibigay kung mamawala rin lang naman? Hindi ko alam, Luisa. Diyos lang siguro mahal ka sa good niyan. Ang baby ko. Dapat nandito siya. Thank <laughs> you. 
Ma'am, I'm so sorry, pero kinailangan lang talaga kita ilayo kanina. May point rin naman kasi si Isabel. <laughs> Hindi mo siya dapat sinisisi. Hmm. Alam ko, alam ko, Francis. Sorry. Sorry. Nasasaktan ako na nagagalit ako. Hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Pero nakita ko eh. Nakita ko yung motor. Kung mas mabilis lang sana ako, di sana nahabol ko. Di sana ako na yung humarang. Sino ba kasi yun? Kung pakay niya kay nanay. Napakawalang higyarang gumawa nito kay nanay at sa kapatid ko. Napakasamahan ng tao. Kailangan niya magpahitan. May umi makinig ka sa akin. Nangangako ako sa iyo. Kahanapin natin yung taong gumawa na. Nandiyan na yung polis. Kahit ako tutulong na ako sa kanila. Ako na yung bahala mag-asikaso dito. Alalahanin mo na lang yung kalagayan ng nanay niyo. Okay? Sir Hernan, nakausap ko na ko yung polis. Babalik na lang ko sila para makuha na ng statement si Ma'am Luisa. Salamat, Frances. Bakit ba kasi si Luisa at ang baby pa na puro ka ng motor na yun? Tito Hernan, nakita ko kung paano nabundol si nanay kanina. Hindi ko maalala yung itsura ng motor pero baka naman ho ito yung sumusunod kay nanay dati. Yung delivery boy na stalker. Baka ko bumalik siya. Tito Hernan, ito ho yung sinasabi namin ni Francis sa inyo dati. Baka ito yung konektado kay Daphne. Sorry, Mayumi, ah. Pero hayaan na lang natin yung mga pulis na mag-imbestiga. Mahirap naman kasi na mag-akusa tayo ng krimenan dahil lang sa gut feel mo. Ay, tama rin naman si Isabel. Hayaan mo na. Ako na yung makipag-coordinate nun sa pulis. Ito lang, Francis. Nangihina pa kasi ako sa mga pangyayari. Dad, I'm really sorry. <laughs> Kung sino man siya, kailangan niya managot. Hindi kakayanin ng loob ko no. Wala maparusahan. Sa kinuha ng buhay ng anak ko, napakasakit ang ginawa na sa pamilya ko. Hindi ko mo nalang ipagtanggol ang buhay ng anak ko. Pag-iimbestiga ko kami sa paligid kung may iba pang nakakita sa suspect. Update mo na lang kami ASAP. Pero sana pakulit na talaga natin yung lalaking yan bago may papahamak pang iba. Sino kaya yung tao yan? At bakit kailangan niyang dumaan sa mismo entrance ng wedding venue? Parang nananadjay. Ano? Dapat nandito ka para nakita mo. Iyak siya ng iyak dun sa crib. Gusto mo i-hoard ni Tita Luisa ang atensyon ni Daddy? Mas tutulungan ko siya. What do you mean? Dalawang sa raulo may kasama po rin. Salingan na, baka matokan pa tayo yan. Uy! My condolences. Ano ang ginagawa mo dito? I just came here to pay my respects kay Harnan. May nananjang sumag-asa sa nanay ko at ikaw lang ang may motibo. Yung kanilipakila ka pa, tumuyas ka din! 